வனஜா அக்கா இன்னைக்கு கிச்சன்ல சமையல் பண்றதுக்கு நீதா ஹெல்ப் பண்ற ஓகேயா அது சமையல் ஏ உனக்கு சமையல் தெரியாதா தெரியும் என்னையும் தவிர யாருமே கிச்சன் பக்கமே வரக்கூடாது புரியுதா இங்கே இரு பார்வதி நாங்க பாத்துக்கிறோம் வா வனஜா நிறுத்துங்க அம்மா சொல்லுங்கம்மா இன்னைக்கு சமையல நானும் வனஞ்சாவும் தான் பாத்துக்க போறோம் உங்க எல்லாருக்கும் ரெஸ்ட் ஒன்னும் பரவாயில்ல போங்க போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கங்க எல்லாத்தையும் அப்படியே வச்சிருங்க நான் பாத்துக்கிறேன் போங்க போங்க சரிங்கம்மா வனஜா சீக்கிரமா வா ஐஸ்வர்யம்மா வாங்க நம்மளும் போய் பாக்கலாம் வாங்க போலாம் அக்கா எனக்கா செய்யணும் இந்த காரமா இருக்கும் கண்ணெல்லாம் எரியும் வேண்டாமா சொன்னா கேளுங்க இதையெல்லாம் நானே பாத்துக்கிறேன் நீங்க போய் சோஃபால உட்காந்துக்கோங்க பார்வதி நான் சொன்னா கேட்க மாட்டியா போ நீ போய் உட்காரு அக்கா நான் பாத்துக்கிறேன் இருக்கட்டும் பார்வதி சொன்னா கரெக்டா இருக்கும் அவ நல்ல டேஸ்டா சமைப்பா இந்த பார்வதி நீ போ நீ செய் போ அந்த கத்திய முதல்ல வனஜா கிட்ட கொடு வாங்க வாங்கன்னு போ பார்வதி போ நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொன்னேன்ல போ பார்வதி போய் ரெஸ்ட் எடு நீ வெங்காயத்தை நறுக்கு அப்புறம் நைசா இல்ல ஒரு நாலு வெங்காயம் நைசா நறுக்கிக்கோ மனுஷங்களா இந்த வீட்டுல இருக்கிறதுங்களா காலையில இந்த உமா முகத்துல முடிக்கும் போதே இன்னைக்கு நாள் எப்படி இருக்குமோ நினைச்சேன் நினைச்ச மாதிரியே ஆயிடுச்சு நம்ம நேரம் இப்படி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு அவ முகத்துல முடிச்ச கொடுமைக்கு இன்னும் என்னென்ன அனுபவிக்க போறோமோ அக்கா என்ன வனஜா என்ன நீ பெரிய விருந்தாளி மாதிரி முதல்ல போய் உட்கார்ந்துகிட்ட அப்புறம் இதெல்லாம் யார் செய்வா நாம தானே சமைச்சோம் 
நாம தான் பரிமாறணும் எழுந்திரி ஆமா வனஜக்கா போங்க அக்கா கூப்பிடுறாங்கல்ல பெரியத்த நானே உங்க எல்லார கூட உட்கார்ந்து சாப்பிடலாம்ல நீ தாராளமா சாப்பிடலாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பெரியத்த பார்வதி ஏன் இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்க நல்லா உட்காரு பார்வதி நீ யாரு இந்த வீட்டோட மூத்த மருமக ஆதிக்கடவூர் பரம்பரையோட அடுத்த வாரிசு தைரியமா உட்காரு நல்லா உட்காரு உட்காரு பார்வதி நல்ல சாப்பிடு பார்வதி நீ வயிறார சாப்பிடணும் பார்வதி இன்னைக்குதான் நீ புதுசா பிறந்திருக்கேன்னு நினைச்சுக்கோ அப்பதான் படசெல்லாம் மறந்துட்டு இந்த புது வாழ்க்கைய என் மருமகளா நீ வாழ முடியும் சரிங்கம்மா அத்த பார்வதி தான் சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்கல்ல பார்வதி இனிமே பெரிய பாத்துப்பாங்க நீங்க ஏன் நின்னுட்டு இருக்கீங்க வாங்க வந்து உட்காந்து சாப்பிடுங்க ஆமா வனஜா பார்வதியை நான் பாத்துக்கிறேன் மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன வேணுமோ கேட்டு பரிமாறு கொப்பளம் நீ தட்டு வச்சிருக்கல அங்க உட்காரு என் கையால நான் உனக்கு சாப்பாடு பரிமாறணும் சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்லம்மா நீங்க தெய்வம் 
இது தப்பு சுந்தரம் நான் தெய்வம்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஒரு சாதாரண மனுஷிதான் சரி நீ போய் உட்காரு இன்னைக்கு நான் தான் சமைச்சிருக்கேன் எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பாத்துட்டு சொல்லு அது எப்படிங்கம்மா நான் போய் உங்க முன்னாடி வேண்டாங்கம்மா அது சரியா இருக்காதுங்கம்மா சுந்தரம் இந்த வீட்டுல என்ன ஏதுன்னு எல்லாத்தையும் கேக்குற அதிகாரமும் உரிமையும் உனக்கு இருக்கு அதிகாரம் என்ன நீ என் சம்பந்தி இல்ல ஆதி பரமேஸ்வர ஐயாவுக்கு தாமா கிடைக்கணும் கூடிய சீக்கிரத்துல இந்த மரியாதை எல்லாம் அவருக்கு தான் கிடைக்கணும் கோயிலுக்கு <laughs> போலாமா <laughs> சரிமா போலாம் போலாமா பார்வதி ஆ சரிங்கம்மா சரி எல்லாரும் சீக்கிரமா சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க சாயந்தரம் கோயிலுக்கு போவோம் அப்பாடா எனக்கு சந்தோஷமா இருந்துச்சு அம்மா அவ்வளோ நேரம் கிச்சன்ல சமைச்சத பார்த்து மனசுக்கு கஷ்டமாவும் இருக்கு அத நினைச்சு நீ ஏன் கஷ்டப்படுற அம்மா ரொம்ப சந்தோஷமா தான் உனக்கு சமைச்சு போட்டுருக்காங்க இல்ல மாமா அம்மாவுக்கு நான் தொண்டு செய்யறதா சரியா இருக்கும் அம்மா எனக்கு செய்யறது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ஏனா அம்மா எனக்கு மட்டும் இல்ல பல குடும்பங்களுக்கு சோறு போடுற அண்ணன் போரணி அவங்க எனக்காக இறங்கி வரது எனக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பம் இல்ல மாமா அம்மாவுக்கு காலம் புற என் கையால சேவை செய்யணும்னு தான் நான் ஆசைப்படுறேன் அம்மாவை இனிமே நான் எந்த வேலையும் பண்ண விட மாட்டேன் மாமா ஐயோ பார்வதி நீ அவங்க மருமக அம்மா உனக்கு மாமியார் இது கடையில நான் தலையிட மாட்டேன்ப்பா நீ ஆச்சும் மாமியாராச்சு இல்ல மாமா இனிமே நான் அம்மாவை கஷ்டப்பட விட மாட்டேன் அதெல்லாம் நீ அப்புறம் பாத்துக்கோ முதல்ல வா நம்ம வெளில போலாம் எங்க வா சொல்றேன் வா வா அப்புறம் சரிங்கம்மா குளிர்ந்தாங்க சின்ன தம்பி அம்மா ஆண்டி இந்தாங்க ஆண்டி இதெல்லாம் 
நீ செக் பண்ணிட்டியா அருண் ஆ எல்லாமே செக் பண்ணட்டமா ஃபைனலா நீங்க ஒரு முறை பாத்துட்டு சைன் பண்ணீங்கنا போதும் ம் வணக்கம் வணக்கம்மா ஆதிக்கடவூர் அகிலாண்டேஸ்வரி இப்ப இருக்கு உனக்கு வான வெடிக்க என்ன வெங்காயம் அறிய வச்சு கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் வர வச்சல்ல இப்ப வந்திருக்காங்கல்ல உன்னை உட்கார்ந்துருக்கிற இடத்துல இருந்தே கண்ணீர் வடிச்சு கதற விட போறாங்க பாரு அத்த நீங்க எதுவும் மைண்ட் வாய்ஸ் பேசுறீங்கன்னு மட்டும் தெரியுது ஆனா என்னன்னு மட்டும் தெரியல அத்த மண்டே உடைச்சா தெரியும் உடைக்கவா மூடிட்டு நில்லு பேசணும்னு என்ன தேடி வந்துட்டு இப்படி அமைதியா இருந்தா என்ன அர்த்தம் வந்த காரியம் என்னமோ சீக்கிரமா சொல்லுங்க எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நாங்கெல்லாம் எதுக்கு வந்திருக்கோம்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம ஜமீன் கூட்டமைப்புல தலைமை பொறுப்புக்கு போட்டி போட நாமினேஷன் தாக்கல் பண்ண நாளைக்கு ஒரு நாள் தான் டைம் இருக்கு அப்புறம் நாளைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ள நீங்க உங்க ஆதி கடவுள் சார்பா கேண்டிடேட் யாருன்னு முடிவு பண்ணி நாமினேஷன் தாக்கல் பண்ணோம் அப்படி பண்ணலன்னா கூட்டமைப்போட தலைமை பொறுப்பு நாகபுரி வம்சத்தை சேர்ந்த நந்தினி மேடத்துக்கு போயிடும் மேடம் இந்தாங்க மேடம் நாமினேஷன் ஃபார்ம் இந்தாங்க மேடம் இந்த நாமினேஷன் ஃபார்மை கொடுத்துட்டு போக தான் நாங்கள் வந்தோம் இத்தனை வருஷமா தலைமை பொறுப்பில் இருந்த உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை இருந்தாலும் சொல்கிறோம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் உங்கள் பரம்பரை சார்பாக உங்களோட அடுத்த வாரிசா தேர்தலில் நிற்க போகிற நாமினி ஜமீன் கூட்டமைப்பில் இருக்கிற ஜமீன் குடும்பத்தை சார்ந்தவங்களாக தான் இருக்கணும் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அவங்க உங்க மூத்த மருமகளா இருக்கணும் இத்தனை வருஷமா நீங்க பொறுப்புல இருந்த அந்த பதவிக்கு உங்களை மாதிரி எல்லா தகுதியும் இருக்கிற ஒருத்தருக்கு தான் போய் சேரணும் சாதாரண குடும்பத்துல இருந்து வந்த பொண்ணுக்கு போய் சேர்ந்துடக்கூடாது உங்க கார் டிரைவரோட பொண்ண உங்க மூத்த மருமகளா நீங்க ஏத்துக்கலாம் அது உங்க தனிப்பட்ட விருப்பம் அது உங்களுக்கு பெருமையும் கூட அதுல எங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆட்சேபனையும் இல்ல அதுல தலையிடுறதுக்கு கூட்டமைப்புக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்ல ஆனா நீங்க மருமகளா ஏத்துக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக கூட்டமைப்போட தலைமை பொறுப்புக்கு ஒரு கார் டிரைவரோட பொண்ணா இருக்கிற பார்வதியால கண்டிப்பா போட்டி போடவே முடியாது எந்த விதத்திலையும் கொஞ்சம் கூட தகுதியோ அந்தஸ்தோ பாரம்பரியமே இல்லாத ஒரு வேலைக்காரிய போட்டி போட வச்சு ஜமீன் கூட்டமைப்போட கண்ணியத்தை கெடுத்துடாதீங்க இப்ப என்ன சொல்ல வரீங்க உங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பிரகாரம் எல்லா விதத்திலையும் தகுதியா இருக்கிற ஒருத்தர் தான் இந்த தேர்தலில் போட்டியிட்டு ஜெயிச்சு பொறுப்புக்கு வர முடியும் அப்படித்தானே ஆமாமா காலங்காலமா அப்படித்தானே நடந்துட்டு இருக்கு 
அதை இப்ப உங்களுக்காக மாத்திக்க முடியுமா எனக்காக நீங்க எதையுமே மாத்திக்க வேண்டாம் நீங்க சொல்ற தகுதியான ஆளை நீங்களே தாராளமா செலக்ட் பண்ணி பதவியில உட்கார வைங்க புரிஞ்சுதா